ఇరవై మొదట్లో టాలీవుడ్ నుంచి భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు రిలీజ్ కి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టాలీవుడ్ పరిస్థితి ఏంటి భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల ఫలితం ఎలా ఉందన్న దానిపై ఓసారి లుకేద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టాలీవుడ్ కు బ్లాక్ బస్టర్స్ సినిమాలు పలకరించాయి ఇక మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి అయితే భారీ విజయాలతో పాటు అదే స్థాయిలో డిజాస్టర్లు కూడా పలకరించాయి సినిమాపై భారీ అంచనాలు నమోదైన కొన్ని సినిమాలు అస్సలు అంచనాలను అందుకోలేక చెతికిల పడ్డాయి నిజానికి ఈ ఏడాది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో అనేక చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి ఇక ఈ ఏడాది ఎన్నో మైలురాలను అధిగమించింది మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మరెన్నో బడా చిత్రాలతో టాలీవుడ్ మార్కెట్ వాల్యూను అనూహ్యంగా పెంచుకుంది జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా తెలుగు సినిమాకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు రాబట్టింది దేశవ్యాప్తంగానే కాదు ఓవర్సీస్ లోనూ భారీ వసూళ్లు సాధిస్తోంది ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా కూడా క్రేజ్ నెలకొంది అంతర్జాతీయంగానూ గుర్తింపు లభిస్తోంది అయితే పాన్ ఇండియా చిత్రాలను తెరకెక్కిస్తోన్న మన మేకర్స్ కు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గట్టి దెబ్బ తగిలింది రాజమౌళి పుణ్యమాని మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ప్రపంచానికి పరిచయమైంది ఒక్క బాహుబలితో టాలీవుడ్ అంటే నేషనల్ లెవెల్లో చర్చనీయాంశమైంది ప్రభాస్ రానా అనుష్క ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రికార్డుల మూత మోగించింది దీంతో తెలుగు డైరెక్టర్స్ పాన్ ఇండియా సినిమాలపై పడ్డారు తమ టాలెంట్ ని అంతా బయటకు తీసి భారీ సినిమాలను తెరకెక్కించే పనిలో ఉన్నారు అయితే బాహుబలి తర్వాత భారీ అంచనాలతో దాదాపు మూడు వందల కోట్ల బడ్జెట్ తో ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన సాహో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైనప్పటికీ అంచనాలను అందుకోవటంలో దారుణంగా విఫలమైంది దర్శకుడు సినిమాలోని స్టంట్ల మీద పెట్టిన ఫోకస్ లో కొంత మేరకైనా కథ స్క్రీన్ ప్లే మీద పెట్టి ఉంటే ఫలితం మరో విధంగా ఉండేదేమోనని వినిపించింది మొత్తానికి హిందీలో తప్ప మిగతా అన్ని భాషల్లో సాహో సినిమా భారీ పరాభవాన్ని ముట్టగట్టుకుంది హిందీలో వంద కోట్లకు పైగా వసూలు రావటం ప్రభాస్ స్టార్డమ్ కలిసి రావటంతో ఈ సినిమా నిర్మాతలకు కొంత ఊరటనిచ్చే విషయం ఇక చారిత్రక నేపథ్యంతో భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన సైరా నరసింహారెడ్డి సినిమా కూడా అంచనాలకు దూరంగానే ఉండిపోయింది రేనాటి సూర్యుడు స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత కథ ఆధారంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా రామ్ చరణ్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు ఈ సినిమా తెలుగులో హిట్ అయినప్పటికీ అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది ఇతర భాషల్లో ఓ మోస్తారు వసూలే రాబట్టింది మహేష్ బాబు ఇరవై ఐదవ సినిమా మహర్షి కూడా భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది అయితే ఈ సినిమా హిట్ అయినప్పటికీ ప్రిన్స్ మహేష్ స్టామినాకు తగ్గట్టు వసూలు రాబట్టడంలో సక్సెస్ కాలేదు ఇక రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన వినయ విధేయరామ సినిమా గురించి ఎంత తక్కువగా మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది రంగస్థలం లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ పాత్ర చేసిన చరణ్ ఆ వెంటనే రొటీన్ ఫార్ములా సినిమాలో నటించడం ఫైట్లు రక్తపాతంతో దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను ప్రేక్షకులను బెంబేలెత్తించడంతో ఈ సినిమా బోల్తా కొట్టింది సో చూసారుగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన సినిమా కబుర్లు సినిమాలను పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ప్రజెంట్ చేయాలని చూస్తున్నారు కానీ కథలో దమ్ముందా లేదా అన్నది పక్కన పెడుతున్నారు ఏదైతేనే ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ అంటే హాలీవుడ్ తరహా అన్న ముద్ర అయితే సంపాదించింది మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మరి రెండు వేల ఇరవైలో మరిన్ని అద్భుతమైన చిత్రాలను తెరకెక్కించాలని కోరుకుందాం